सो हे गाइस दोस्तों मैं अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार बात करने जा रहे हैं एनएसटीएस यानी नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यार एनएसटीएस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है कट ऑफ कितना जाता है रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है एग्जाम फी कितना है कौन से कौन से मटेरियल सर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से है किस तरीके से आप अपनी प्रिपेरेशन कर सकते हो हर एक चीज को लेकर के हम लोग यार डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले तो यार ये जानना जरूरी है कि आपकी एनएसटीएस एग्जामिनेशन होता क्या है तो यार एनएसटीएस यानी नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है जो आपके नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाई जाती है ये एग्जामिनेशन यार यूनिफाइड काउंसिल हैदराबाद के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है यूनिफाइड काउंसिल प्रोफेशनली मैनेज प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है यार तो इस एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यार वैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना जिनका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव हो क्रिएटिव थिंकिंग हो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो जो साइंस की फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं सेकेंडरी लेवल से ही वो अपने आपको जज कर सकते हैं कि नेशनल लेवल पर आप कहां स्टैंड कर रहे हैं तो भैया एनएसटीएस एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट क्यों दे क्यों हम इस एग्जामिनेशन में बैठे इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है क्यों एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देना चाहिए तो देखो यार एक बहुत ही क्लियर कट इमेज यार हमारे सामने आ जाता है हम लोग यार क्लियरली देख सकते हैं कि क्लास ट्वेल्थ के बाद अगर हम लोग यार किसी प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में हमारी एडमिशन करवाना चाहते हैं किसी रिनाउन कॉलेज में जाना चाहते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो जाए मेडिकल स्ट्रीम हो जाए या फिर कोई और प्रोफेशनल स्ट्रीम हो जाए आज के जमाने में यार हर एक सिलेक्शन के लिए एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यार नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल लेवल पर लाखों बच्चों के बीच में आपको कॉम्पीट करना पड़ता है अपनी एक रैंक लानी पड़ती है उस रैंक के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन पे बेसिस पर आपको सीट दिया जाता है तो आपने कई बार सुना होगा कि स्टूडेंट का एम्स में हो गया एनआईटी में हो गया आईआईटी में हो गया बड़े बड़े रिनाउंड कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और लोग कहते हैं कि यार इनका गिफ्टेड माइंड होता है गिफ्टेड माइंड बिल्कुल नहीं होता यार इनका फाउंडेशन लेवल ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉग होता है फाउंडेशन लेवल किस तरीके से बच्चे स्ट्रॉग करते हैं ये बच्चे यार बेसिक लेवल से फाउंडेशन लेवल से शुरुआत से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एडवांस प्रिपरेशन करते हैं नेशनल लेवल पर खुद को जज करते हैं कि नेशनल लेवल पर वो कहा स्टैंड कर रहे हैं उनकी पोजिशन कितनी है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं जैसे कि आपका एसओ का ओलम्पेड हो जाता है एनटीएस हो जाता है केवीपीआई हो जाता है यानी वो काफी शुरुआत से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद को जज कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर वो कहां स्टैंड कर रहे हैं आज के जमाने में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो यार जितने भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फाउंडेशन लेवल से ताकि आपको पता चल सके की आप नेशनल लेवल पर कहा स्टैंड कर रहे हो तब जाकर के आप किसी रिनाउंड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यार डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को जरूर बैठना चाहिए तो यार एनएसटीएस इन सभी एग्जामिनेशन की तरह ही एक बहुत ही रिनाउंड नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जो एक स्टूडेंट को जरूर देना चाहिए अगर हम लोग यार एग्जाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एग्जाम की रजिस्ट्रेशन है सेप्टेम्बर के लास्ट वीक अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक शुरू हो जाती है आपका एग्जामिनेशन यार फर्स्ट वीक और दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा इसकी आंसर किया सेकंड वीक ऑफ फेवरेट तक रिलीज हो जाती है और सेकंड वीक ऑफ मार्च तक सारे के सारे रिजल्ट यार डिक्लेयर हो जाते हैं तो इन सभी डेट्स को यार अपने दिमाग में रखते हुए आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो अगर हम लोग यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो क्लास टू से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक का कोई भी स्टूडेंट सर इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप सीबीएसई से हो आईसीसी से हो स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार आप जिस किसी बोर्ड को भी बिलोंग करते हो इस एग्जामिनेशन को आराम से अपियर कर सकते हो एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कोई भी क्राइटेरिया यार नहीं बनाया सिर्फ और सिर्फ क्लास को लेकर के क्राइटेरिया बनाया गया है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस एग्जामिनेशन के लिए जरूर अपियर कर सकते हो अगर हम लोग यार एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो डिफरेंट क्लासेस को लेकर के डिफरेंट कैटेगरीज में एग्जाम पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो हम लोग यार क्लास टू से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक का एग्जाम पैटर्न डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लास टू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के यार एनएसटीएस एग्जामिनेशन को क्लास टू के लिए दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सबसे पहला सेक्शन यार का मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा सेक्शन आपका जनरल साइंस का होता है तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में यार कुल मिलाकर के आपको 15 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क तो कुल मिलाकर के यार 15 मार्क्स के क्वेश्चन यार आपको मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे अगर हम लोग जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पर यार आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क तो ट्वेंटी
उसका आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन बनता है नेक्स्ट सेक्शन यार आपका फिजिक्स का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के टेन क्वेश्चन सर पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स तो फिजिक्स का सेक्शन यार आपका टेन मार्क्स का बनता है नेक्स्ट सेक्शन यार आपका केमिस्ट्री का होता है इसमें भी आपको कुल मिलाकर के टेन क्वेश्चन पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स तो केमिस्ट्री में आपको कुल मिलाकर के टेन मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन यार आपको बायोलॉजी का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के टेन क्वेश्चन पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स तो टेन मार्क्स के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में भी पूछ जाएंगे लास्ट सेक्शन है आपको क्रिटिकल थिंकिंग का होता है इसमें आपको कुल मिलाकर के पांच क्वेश्चन पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो क्रिटिकल थिंकिंग का सेक्शन यार आपको फाइव मार्क्स का बनता है अगर हम अगर टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के सिक्सटी क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फुल मार्क यार आपको सिक्सटी मार्क्स का बनता है अब हम लोग क्लास इलेवंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को हम लोग दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक एग्जाम पैटर्न यार आपका पीसीएम का होता है और दूसरा एग्जाम पैटर्न यार आपका पीसीबी का होता है अगर हम लोग पीसीएम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के चार सेक्शन में क्वेश्चन को आप पूछ जाएंगे सबसे पहला सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको कुल मिलाकर के ट्वेंटी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे दूसरा सेक्शन आपका फिजिक्स का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के फिफ्टीन क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में पूछ जाएंगे थर्ड सेक्शन यार आपका केमिस्ट्री का होता है इसमें आपको कुल मिलाकर के फिफ्टीन क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन यार आपको केमिस्ट्री में पूछ जाएंगे लास्ट सेक्शन यार आपका क्रिटिकल थिंकिंग का होता है इसमें आपको फाइव क्वेश्चन सर पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आपको क्रिटिकल थिंकिंग में पूछ जाएंगे अगर हम अगर टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के सिक्सटी क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फुल मार्क यार आपको सिक्सटी मार्क्स का बनता है वहीं पर अगर हम लोग पीसीबी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर के चार सेशन में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे सबसे पहला सेशन है आपका बायोलॉजी का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में बनता है नेक्स्ट सेक्शन यार आपका फिजिक्स का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर फिफ्टीन क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फिजिक्स का सेक्शन यार आपको फिफ्टीन मार्क्स का बनता है नेक्स्ट सेक्शन है आपका केमिस्ट्री का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के फिफ्टीन क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो केमिस्ट्री का सेक्शन आपका फिफ्टीन मार्क्स का बनता है लास्ट सेक्शन यार आपका क्रिटिकल थिंकिंग का होता है जिसमें आपको कुल मिलाकर के फाइव क्वेश्चन सर पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो क्रिटिकल थिंकिंग का सेक्शन आपका फाइव मार्क्स का बनता है तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर के सिक्सटी क्वेश्चन से पूछ जाएंगे ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स तो फुल मार्क यार आपका सिक्सटी मार्क्स का बनता है अब हम लोग यार एग्जाम फी और रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के यार दो तरीकों से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सबसे पहला मेथड यार आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा मेथड आपका स्कूल के थ्रू होता है तो दोनों रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं अगर हम लोग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्जाम फी थ्री हंड्रेड का होता है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है क्या प्रोसेस है किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा यार बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है आपको कई सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए कहाँ से भरना चाहिए इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग यार सेपरेट वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे अगर आप लोग यार स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है यार अगर आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है अगर आपका स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाता है तो आप आराम से जाकर के स्कूल के थ्रू भी कर सकते हो स्कूल के थ्रू एग्जाम फीयर आपको वन फिफ्टी का होता है तो अगर आपका स्कूल यार रजिस्ट्रेशन करवाता है तो आपने स्कूल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा अगर हम लोग यार मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यार यूनिफाइड काउंसिल खुद से यार क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है लेकिन यार इस चीज के लिए चार्जेस लगते हैं तो अगर आप चाहो तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो फोर्टी फिफ्टी रुपीज के अंदर आ जाता है यार सारे के सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर ये सारे के सारी चीजें यार आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी लेकिन कई सारे क्वेश्चन पेपर यार विदाउट चार्ज भी होते हैं तो अगर आप चाहो तो उन सभी चीजों को भी अफोर्ड कर सकते हो तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक बने यार वहां पर जाकर के इन सभी चीजों को फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सारे के सारी चीजें यार फ्री में बने वाले तो अगर आप चाहो तो इन सभी चीजों को आराम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो अगर हम अगर टेस्ट सेंटर्स के बारे में
क्योंकि यार 85 परसेंट क्वेश्चन यार आपके सीबीएसई बैकग्राउंड से ही पूछते हैं तो यार प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं अगर एक स्टूडेंट यार अपनी जनरल प्रिपरेशन करते हुए भी एग्जाम में बैठ जाए फिर भी वो काफी हद तक यार एग्जाम में अच्छा करके आ जाएगा तो अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो सबसे पहले अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार क्लियर करो प्रेजेंटली आप जिस क्लास से एग्जामिनेशन को देने वाले हो एनसीआर के साइंस और मैथमेटिक्स के सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार क्लियर करो अगर हम लोग सेक्शन वाइज प्रिपरेशन की बात करें तो एक एक सेक्शन को हम लोग प्रायोरिटी वाइज डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहला स्टेप जाता है यार आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तो सबसे पहले यार आप अपना मैथमेटिक्स और साइंस का एनसीआर का किताब उठाओ यार पढ़ना शुरू करो डिटेल में पढ़ना शुरू करो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार एक बार अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट करो ये आपकी बेसिक प्रिपरेशन होती है यार जनरल प्रिपरेशन होती है आप जिस तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो मंथली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो उसी तरीके से आपको पढ़ना यार ज्यादा हायर लेवल को जाने की कोई भी जरूरत नहीं है जनरल प्रिपरेशन के साथ भी आप इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यार सबसे पहले आप अपने एनसीआर का किताब सोल्व कर जाओ नेक्स्ट बुक आपको जाना है आर डी शर्मा या तो फिर आर एस अग्रवाल मोस्टली सारे के सारे बच्चे आर डी शर्मा ही फॉलो करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा की आरडी शर्मा की पूरी किताब को यार अच्छे खासे तरीके से साइमल टेलेसली यानी एनसीआर में आपने एक चैप्टर खत्म कर दिया साइमल टेलेसली आपको आरडी शर्मा में भी खत्म करना है या आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे यार तो इस तरीके से आपको साइमल टेलेसी सारे के सारे चार्ट उसके यार खत्म करते हुए जाना है इसके अलावा यार एनएसटीएसी के लिए कोई भी सेपरेट बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो ध्यान से समझना यार सिर्फ और सिर्फ एनएसटीएसी के लिए कोई भी किताब नहीं होती यार अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एनटीएससी केबीपीवाई या फिर एसओ के ऑलम्पेड भी दे रहे हो तो फिर आप पियरसन की किताबों पर जा सकते हो यार पियरसन की किताब यार बहुत ही बेस्ट होती है आई फाउंडेशन की बुक्स आती है यार आप उन किताबों का जरूर फॉलो कर सकते हो मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से स्ट्रॉ हो जाएगा अगर हम क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक के स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले आप अपना एनसीआर का साइंस का बुक यार निकालो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार पढ़ना शुरू करो इंडिविजुअली हर एक चैप्टर को डेप्थ में पढ़ना शुरू करो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है अगर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार क्लियर होंगे तो आसानी से इस एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एक मेजर मिस्टेक यार हर बच्चा करता है वो यार सिस्टमेटिक प्रिपरेशन ना करना सिस्टमेटिक प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है केमिस्ट्री का है कौन सा बायोलॉजी का है क्योंकि हर एक बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता तो अगर आप क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक के स्टूडेंट्स हो क्योंकि क्लास इलेवंथ और क्लास ट्वेल्थ में आपके सारे के सारे किताबें अलग हो जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेपरेट हो जाता है यार तो अगर आप क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक के स्टूडेंट्स हो सबसे पहले अपना साइंस का किताब उठाओ यार कंटेंट में मार्क करना शुरू करो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पी वन पी टू पी थ्री इस तरीके से मार्क करना शुरू करो उसी तरीके से केमिस्ट्री का सी वन सी टू सी थ्री और बायोलॉजी का बी वन बी टू बी थ्री इस तरीके से मार्क करना शुरू करो यार आप अपनी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर सकते हो जब आप फिजिक्स का पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के ही आपको पढ़ना है फिजिक्स से सिस्टमेटिकली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो फिजिक्स का सेपरेट कर दो केमिस्ट्री का सेपरेट करो बायोलॉजी का सेपरेट करो इंडिविजुअली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो यार क्रिटिकल थिंकिंग में कोई ज्यादा क्रिटिकल आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ये सेक्शन बेसिकली आपका रीजनिंग का होता है रीजनिंग का हो जाता है मेंटल एबिलिटी का हो जाता है जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग में पूछे जाते हैं तो बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप ओलम्पियड लेवल जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक अलग सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग की अपनी तैयारी कर रहे थे तो उतनी तैयारी यार मोर देन सफिशियंट होती है आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले सेक्शन को आराम से निकाल सकते हो तो इस तरीके से यार हमने एनएसटीएसी एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है एग्जाम फी और रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सा है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है यार एक स्टूडेंट को जरूर देना चाहिए आसानी से आप नेशनल लेवल पर अपना कंपटीशन लेवल जान सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो आपकी पोजीशन कितनी है एक स्टूडेंट को ये एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए यार बेसिक लेवल से यार क्लास टू से लेकर क्लास ट्वेल्व तक का कोई भी स्टूडेंट सर इस एग्जामिनेशन को दे सकता है इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि यार बहुत सारे बच्चों को इस एग्जामिनेशन के बारे में पता ही नहीं है तो यार इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ किसी जूनियर को जानते हो किसी सीनियर को जानते हो जो आपसे बड़ा है छोटा है वो पढ़ना चाहता है अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल यार उन सभी के साथ यार इस वीडियो को जरूर शेयर करो अगर एग्जामिनेशन की अवेयरनेस बढ़ेगी